بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الحكيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال تعالى في آية أخرى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب جابوتي برشانشا غنوغان شكتو سنا اكمتر شي مهان رب العالمين الجنو جيني آج كي عمدر كي اي اسلامي شمابيشي وبستت هوار توفيق دان كورتشن شي مهان رب العالمين شكريا دا كوري الحمد لله दुर्दो शांतिर धारा बोर्शित हो प्रियो नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इर उपरी शमानित भाई बंग बंधुगन मोहन रब्बुल अलामीन मुहाद्रों थोल कुरान उल करीमेर सूरत अल इम्रान इर एक्शन चौलिश नंबर आयते बोले चन वतिन कल अय्याम नुदाविलुहा बेइन नास दिन शमोह के शमोई के म घूरिए फिर मानुषर मजे नहीं आसें अर्थात बारो मसे बचर है एवं सात दिन एक सप्ताह है ये दिनगुल मासगुल बार बार हमें मजे घूरिए फिर बार बार महानबुल आलमीन परिवर्तन करें कंतु मध्यखान कि समय जीवन थे चले जाए आज के दिन अवस्थान कर बृहस्पतिवार गत सप्ताह बृहस्पतिवार आर बृहस्पतिवार एस आर आस मध्यखने पृथ्वी अनेक परिवर्तन हो जाए अनेक लोक दुनिया जरा एन तो आगामी बृहस्पतिवार आस्ते आस्ते तो अने पृथ्वी के विदाय निबे आबा अनेक नवजात दुनिया इनशाला आगमन कर भी तो प्रिय भाई बंधुगण महान रबुल्ला आलमीन बलें वतिल कल अयुदाबी दिन समूह के भाई मानुषर मजे की करी परिवर्तन करी एक समय महर्रम मास गुने महर्रम शेष हुए अपनार आर ये बस जो शेष हो जाए तक आर नतून करी नतून बस महर्रम मास आसाल मास गत बचर पे ए बचर हमें शावल मास पे ये आर शेष होते बस आर आगामी बस शावल मास आस तो बसर घूर्णायने जीवन और ये जीवन ही अन्नतम एक इबादत महान रबुल्ला आलमीन जीवने एक बार फरज कर हजर मास कुरू हो ग हजर मास शुरू हो ग महान रबुल्ला आलमीन महाग्रंथ अल कुरान उल करीमे अल हज्जु अशहर मालूमत अल हज्जु अशहर मालूमत हज निर्दिष्ट कैकटी मासे महान रबुल आलमीन फरज कर हजर निर्दिष्ट कैकटी मास रही है वो मासगुलोते हजर नियत कर मानुष के हजे आसते हैं निर्दिष्ट टाइम ताकि हज करते हैं मासगुलो हल शावाल जिल कदा एवं जिल हज मास प्रथम दस दिन अल्लाहजू अशुरुम आलुमार निर्दिष्ट कैकटी 
জ্ঞাত বা জানা মাসে হজ ফরজ আর সেই মাসগুলো হলো কি সওয়াল যেই মাস আমরা প্রায় শেষ করতে বসেছি জিল কাদা জিল হজ মাসের প্রথম দশ দিন তো এই দুই মাস দশ দিনের মধ্যে মহান রব্বুল্লা আলমিন হজ ফরজ করেছেন এবং তার নির্ধারিত টাইম দিয়েছেন এখন এই মাসের একটা মাস আমরা অতিক্রম করেছি অনেক হাজিগণ আছেন যারা অলরেডি হজের প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছেন এবং রওনা হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছেন তাই যেহেতু হজের পূর্ব মুহূর্তে আমরা অবস্থান করছি এখন আমরা আজকে যে বিষয় আলোচনা করব সে বিষয়টি হলো আল ইস্তেদাদুল হজ হজের জন্য প্রস্তুতি হজের প্রস্তুতি হজ একটা মহৎ ইবাদত বড় ইবাদত যা বারবার জীবনে ফরজ নয় জীবনে একবার ফরজ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়াল্লাম বললেন হে মানব সকল মহান রব্বুল আলমিন তোমাদের উপরে হজ ফরজ করেছেন অতএব তোমরা হজ পালন করো একজন সাহাবি রদি আল্লাহ আনু তিনি বললেন আকুল্লা আমিন ইয়া রসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াল্লাম হজ করা কি প্রতি বছরই আমাদের উপরে ফরজ রসুল সাল্লাম কিছুক্ষণ চুপ থাকলেন তারপর বললেন যে না প্রতি বছর হজ ফরজ নয় তবে আমি যদি নাম বলতাম মানে হ্যাঁ বলতাম তাহলে প্রতি বছরই ফরজ হয়ে যেত তা আসলে প্রতি বছর নয় বরং জীবনে একবার হজ করা ফরজ এই জীবনের একবারের ইবাদতের জন্য প্রস্তুতি দরকার আছে কিন্তু বড় পরিতাপের বিষয় যে আমরা যারা এখান থেকে হজ করি অথবা যারা দেশ থেকে আসছেন বা অন্যান্য বিভিন্ন দেশ থেকে আসছেন তাদের অনেকের মাঝেই হজের প্রস্তুতি থাকে না আবার কিছু সামান্য প্রস্তুতি যা আছে তার মধ্যেও দেখবেন যে তার মালুমাত বা তার যে হজ শিক্ষার শিক্ষা এই শিক্ষার মাঝে অনেক ভুল রয়ে গেছে ফলে দেখা যায় যে অনেক হাজি সাহেব তারা ওয়াজের ছেড়ে দিচ্ছেন অথবা রোকন ছেড়ে দিচ্ছেন আপনারা সকলেই জানেন যে চুল এটা পুরা মাথা উমরাতে মাথার চুল পুরাটাই হয় ছোট করতে হবে আর না হয় হালক করতে হবে পুরা মাথার চুলই কিন্তু অনেক লোককে আপনারা দেখবেন যে মারুয়ার উপরে দাঁড়িয়ে এখান থেকে একটু এখান থেকে একটু এখান থেকে একটু এইভাবে কাটছে এর মাধ্যমে তার এই ওয়াজেব আদায় হবে না কারণ পুরা মাথায় হয় ছোট করতে বলা হয়েছে না হয় মুন্ডন করতে বলা হয়েছে ফলে দেখেন একটা ইবাদত করতে এসেছে সেই ইবাদতটা শেষ মুহূর্তে নষ্ট করে চলে যাচ্ছে আর যদি সে এই ইবাদতটাকে ঠিক করতে চায় তাহলে তাকে অবশ্যই দম দিতে হবে কারণ ওই অবস্থায় সে এই এরামের কাপড় খুলে মনে করলো যে আমি হালাল হয়ে গেলাম তারপরে চলে গেল সে দেশে অথবা নিজের এলাকায় ফলে তার ইবাদতটা অসম্পূর্ণ রয়ে গেল সেই জন্য হজের প্রস্তুতি দরকার হজের নিয়মও জানা দরকার আজকে আমরা প্রস্তুতি সম্পর্কে বলবো যাতে আমাদের মাঝে যে ভাই ও বোনেরা হজে যাবেন তারা প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারেন আর যারা আমরা যাব না বা হজ করেছে অলরেডি আমাদের মাঝেও অনেক ভাই বোন রয়েছেন যারা হয়তো আমাদের আত্মীয় স্বজন তারা হজে আসবেন অথবা যাবেন তাদেরকে আমরা এ সম্পর্কে অবহিত করব এবং সতর্ক করব যাতে করে যাতে করে তারা হজের প্রস্তুতি নিয়ে সুন্দরভাবে হজ পালন করতে পারেন এবং তাদের হজটা মহান রব্বুল আলমিনের কাছে হজ যে মবরুর কবুল হজ হিসেবে গ্রহণীয় হয় যার একমাত্র প্রতিদান হলো আল হাজুল মবরুর লাইসালু জাজাউন ইল্লাল জান্না কবুল হজের বদলা জান্নাত ছাড়া আর কিছু হতে পারে না আরো বলা হয়েছে যে যে ব্যক্তি সঠিকভাবে হজ করলো রাজা আকাইমু সে যেন ওই দিনের মতো ফিরে আসলো যেদিন তার মা তাকে ভূমিষ্ট করেছে আল্লাহ একবার এরকম একটা ইবাদতের জন্য অবশ্যই প্রস্তুতি দরকার আর এই ইবাদতটি মহান রব্বুল আলমিন আমাদের উপরে জীবনে একবার হজ ফরজ করে দিয়ে বলেছেন মহান রব্বুল আলমিনের উদ্দেশ্যে মহান রব্বুল আলমিনকে সন্তুষ্ট করার জন্য মানুষের উপরে ফরজ কি ফরজ হিজ্জুল বেইত কাবা শরীফের হজ করা ফরজ মানিসা যারা এই ঘরের হজ করতে সক্ষম যাদের সামর্থ্য আছে এবং সেই সামর্থ্যের কথা ইনশাআল্লাহ পরে আমরা আলোচনা করব তো যাদের সামর্থ্য আছে কাবা শরীফের হজ করার তাদের উপরে আল্লাহর সন্তুষ্টি কল্পে এই ঘরের হজ করা ফরজ আর যদি কেউ যদি কেউ এই হজ করতে ওয়া স্বীকার করে 
হজ করতে না চাই যদি বলে যে কি দরকার আমার কাবা শরীফে যাওয়ার আমি হয়তো আজমির শরীফে কিছু ঘুরে আসলাম অথবা খানজান আলীর মাজারে গেলাম শাহজাল আলীর মাজারে গেলাম শামাকদুমের মাজারে গেলাম ওইদিকে আমি জিয়ারত করে আসলাম অনেক বেউকুফ এমন আছে যারা মনে করে যে তার পীরের মাজার জিয়ারত করে আসলে হজের সমপরিমাণ সব পাওয়া যায় আরো কিছু আরো এমন কিছু বেউকুফ আছে একটা বই আপনাদের কাছে ইনশাল্লাহ হয়তো পৌঁছে গেছে আর না হলে অনেকেই পাবেন আর সুফিয়া বলে একটা বই আমাদের এখানে এসেছে এই সুফিদের একটা আকিদা হলো যে ওদের শায়েক মাসায়েকদের কাছে ওরা কাবা শরীফ জিয়ারত করতে আসতে হয় না কাবাই ওদের কাছে চলে যায় নজরুল্লাহ মিঞ্জার তো এরকম বাতিল আকিদা লোক রয়েছে যদি কেউ এই হজ করতে অস্বীকার করে অথবা একে তুচ্ছতা ছিল্ল করে মহান রব্বুল আলমিন বলছেন ইন্নালিয়ুন আনিল আলমিন মহান রব্বুল আলমিন বিশ্ববাসী থেকে অমুখাপেক্ষী বিশ্ববাসীর কোনো ইবাদতের দরকার মহান রব্বুল আলমিনের নেই যদি বান্দা বা বিশ্ববাসী ইবাদত করে মহান রব্বুল আলমিনের তাহলে আল্লাহ তাদেরকে এর বিনিময়ে সব দিয়ে তাদেরকে পরকালে সুখী করবেন কিন্তু যদি সে বেপরোয়া হয়ে মহান রব্বুল আলমিনের আদেশ অমান্য করে হজ করতে অস্বীকার করে বা হজ না করে তাহলে মহান রব্বুল আলমিন এর জন্য তার শাস্তি নির্ধারণ করে রেখেছেন এবং তাকে তার শাস্তি প্রদান করবেন আসুন প্রিয় ভাই এবং বন্ধুগণ হজের পূর্বে আমাদের কি কি প্রস্তুতি দরকার তা আমরা একটু খেয়াল করে দেখি এখন সর্বস্থানের লোকেরাই হজের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছে বিশেষ করে যারা দূর থেকে আসবেন তাদের তো প্রস্তুতি অলরেডি শুরু হয়ে গেছে শেষের পর্যায়ে এবং অনেকের হয়তো দিন তারিখও ধার্য হয়ে গেছে তবে এজন্য অবশ্যই একটা প্রস্তুতি দরকার কোন মানুষ সে হজে আসবে আর তার প্রস্তুতি থাকবে না এমন যেন না হয় মহান রব্বুল আলমিন বলছেন তোমরা প্রস্তুতি গ্রহণ করো তোমরা পাথেও সংগ্রহ করো হজে আসবে হজে আসার জন্য শারীরিক সুস্থতা লাগবে অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য লাগবে এবং সাথে সাথে যেই বাহন দরকার সেই বাহনের ব্যবস্থা তার থাকতে হবে তো এগুলোর মাধ্যমে প্রত্যেকেই যেন হজের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে আর সবচাইতে উত্তম পাথেও প্রস্তুতি মানুষ যেটা গ্রহণ করে সেটা হচ্ছে আগের যে আয়াতটি আমরা পড়েছিলাম সেটি হচ্ছে সুরা আল ইমরানের সাতানব্বই নম্বর আয়াত আর এখন যেটি পড়লাম সেটি সুরাতুল বাকারার একশো সাতানব্বই নম্বর আয়াত তো সফরের জন্য যে প্রস্তুতি দরকার তার মধ্যে আমরা বললাম যে অর্থনৈতিক প্রস্তুতি দরকার শারীরিক যদি আপনার কিছু সমস্যা থাকে সেগুলোর জন্য চিকিৎসা করে নেবেন যাতে হজে এসে আপনি অসুস্থ না হয়ে পড়েন আর সবচাইতে বড় প্রস্তুতি দরকার সেটা হলো নিয়তের সবচাইতে বড় প্রস্তুতি দরকার নিয়তের আমার হজ যেন কেবলমাত্র মহান রব্বুল আলমিনকে সন্তুষ্ট করার জন্য হয় দুনিয়ার কোনো কিছু পাওয়ার জন্য যেন না হয় আমি আগামী নির্বাচনে ভোটে দাঁড়াবো আলহাজ টাইটেলটা আমার ওই কি যেন লিফলেটের আগে অথবা যে ভোটার কার্ড ইয়া ছাপাবে আপনার লিফলেট সেই লিফলেটে আলহাজ অমুক দিতে হবে তাহলে মানুষের ভোটটা একটু বেশি পাওয়া যাবে এই জন্য হজটা করে আসি এরকম যদি কারো নিয়ত হয় তাহলে তার হজ আল্লাহর কাছে গৃহত হবে না এই জন্য প্রস্তুতি অবশ্যই দরকার প্রত্যেকে যেন আমরা প্রস্তুতি গ্রহণ করি মহান রব্বুল আলমিন আমাদের কিছু তৌফিক দান করুন আল্লাহ মামিন আমাদের আত্মীয় স্বজনরা যারা হজে আসবেন তাদেরকেও যেন আমরা বলে দিই হজে যাবেন আগে থেকে প্রস্তুতি গ্রহণ করেন হজের নিয়ম কানুন ইত্যাদি এগুলো ঠোটস্থ করে নেন আপনি যদি আপনার মোয়াল্লেম থেকে হারিয়েও যান তারপরও যেন আপনার হজটা আপনি কমপ্লিট করতে পারেন গতবারের আগের বার হজ দেখলাম যে মুজদালিফাতে এসে এত ভিড় আল্লাহ আকবর সেখানে পা ফলার জায়গা নাই আর ওই স্থানে এসে এক মোয়াল্লেম সাত আট জন বা দশ জনের মতো তার হাজি নিয়ে আস নিয়ে এসেছেন এবং তারা আমাদের বাংলাদেশের হাজি তো এই হাজি তারা সবাই প্রায় বয়স্ক তো এই বয়স্ক হাজিদেরকে নিয়ে আসার পরে উনি ওই হাজিদেরকে ছোট ছোট জায়গা যেখানে পেলেন ওইখানে রেখে দিলেন তো এখানে একজন ওইখানে একজন ওইখানে একজন এইভাবে বন্টন করে দিলেন একটু পরে এই বুড়া লোকগুলো তাদেরকে খুঁজে পাবে না আরো একটা বিষয় যে আমার সাথে আমার সাথে সম্ভবত হাবিব ভাই ছিলেন হাবিব ভাই ছিলেন এবং মুহিব মুহিব যিনি আমাদের চলে গেছেন এই যে মহিবুর রহমান লেখা আছে এখানে তো এই মুহিব ভাই উনিও ছিলেন তো একটু পরেই মুহিব বলছে যে গতবার শায়েক এমন হয়েছিল 
যে ঘুম ইয়েছি তারপরে এমন একটা চাপ আসলো কোথা থেকে কোথায় চলে গেলাম নিজেও জানি না তো ওই অবস্থায় এমন একটা চাপ আসলো যে হাজিরা কোন দিক দিয়ে এই যে সাতজন আটজন দশজন হাজি কোথা থেকে কোথায় চলে গেল আল্লাহ মালুম মো আল্লাহ তো কোথায় চলে গেছে যদি তার প্রস্তুতি না থাকে হজের শিক্ষা না থাকে মুজদালে পর পর মুজদালিফার রাত্রি যাপনের পর সে কি করবে এটা যদি তার জানা না থাকে তাহলে তার হজ নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে কিন্তু তাকে যদি আপনি শিক্ষা দেন আর কিছু খাওয়ার মতো হালকা কিছু তার কাছে থাকলে অন্তত নিজে নিজে যেখানে সেখানে পড়ে থেকে হলো হত্যা সম্পাদন করতে পারবে এই জন্য হজের প্রস্তুতি দরকার আছে দুই নম্বর বিষয় যে যারা আমরা হজে আসছি বিশেষ করে এখানে তো আমরা ব্যাচেলার জীবন যাপন করছি এখানে যদি কেউ ফ্যামিলি নিয়ে থাকেন নিজে হজে যাচ্ছেন ফ্যামিলিকে বাসায় রেখে যাচ্ছেন তার সম্পূর্ণ ব্যবস্থাপনা করে আপনাকে যেতে হবে অন্যরূপ বাড়ি থেকে আপনি আসছেন এমন নয় যে বাড়িতে খাবার দাবার নেই আর আপনি হজে চলে এসেছেন ওরা কি খাবে এই জন্য প্রথমত কি বলা হয়েছে যে লিমানিস্তা তো আলাইহি সাবিলা যার পাথিও এই রাস্তায় যাওয়ার কি আছে সামর্থ্য আছে আর এই সামর্থ্যটা হচ্ছে যে আপনি কাবা শরীফে যাবে আসবেন এখানে এক মাস আপনাকে থাকতে হবে তার খরচ বহন সাথে সাথে আপনি বাড়িতে যতদিন না থাকছেন তার খরচ দিয়ে আসতে হবে এতটুকু যদি আপনার থাকে তাহলে আপনার উপরে কি হজ ফরজ আর আপনার জন্য আবশ্যক হলো যে আপনার বাড়িতে আপনি যাদেরকে রেখে আসছেন তাদের সার্বিক ব্যবস্থাপনা করে আসবেন তাদের খরচ দিয়ে আসবেন কে তাদের খরচ চালাবে বা বহন করবে আপনার বাড়িতে আপনার ফ্যামিলি আছে এখন একটা বাজার করে দেওয়ার লোকের অভাব আপনাকে সেটাও নির্ধারণ করে দিয়ে আসতে হবে নতুবা আপনি গুণাগার হবেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন যে কাফা বিল মার ই ইসমান কোনো ব্যক্তির পাপিষ্ট হবার জন্য এটাই যথেষ্ট যে যে ব্যক্তি বাড়ির খাবারে খরচ বহন করত তাকে নষ্ট করে দিবে অর্থাৎ এই লোক সে বাড়ির খাবারের ব্যবস্থা করতো এখন এ চলে আসলো কিন্তু ওর জায়গাতে অন্য কোনো বদলি রেখে আসলো না এই ব্যক্তি পাপি হওয়ার জন্য যথেষ্ট অতএব আপনি হজ করতে এসে কি হচ্ছেন বাড়ির ব্যবস্থাপনা ঠিক না রাখার জন্য পাপি হয়ে যাচ্ছেন এ গেল দুই নাম্বার বিষয় তিন নাম্বার যে বিষয়টি আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে প্রস্তুতি তিন নাম্বার প্রস্তুতি সেটা হলো যে আপনার যদি কোনো ঋণ থাকে তাহলে ঋণ আপনাকে পরিশোধ করে আসতে হবে ঋণ আপনাকে পরিশোধ করে আসতে হবে অথবা আপনি ঋণের জন্য এমন কিছু রেখে আসবেন যা আপনার ওই ঋণ পরিশোধে যথেষ্ট হবে আপনি এমন এক সময় আসছেন তখন যখন ধান কাটাকাটি চলছে অথবা একটা মৌসুম চলছে এই মৌসুমের পরে আপনার বাড়িতে পঞ্চাশ হাজার টাকা আসবে এক লোক আপনার কাছে বিশ হাজার তিরিশ হাজার টাকা পান আপনি বলে দিলেন এই আয় থেকে এখানে বিশ হাজার বা তিরিশ হাজার টাকা দিয়ে দেবেন খালাস হয় আপনি নিজে দিয়ে আসবেন অথবা দেওয়ার ব্যবস্থা করে আসবেন এখন আপনার কাছে যদি উভয়টা সমপরিমাণ টাকা থাকে তাহলে আপনি হজে আসুন হজের প্রস্তুতির টাকা আছে সাথে আপনার ঋণ পরিশোধের টাকা আছে তাহলে আপনি হজে আসবেন আর এখন যদি এমন হয় যে আপনি হজে আসতে গেলে আপনার ঋণ পরিশোধ হয় না তাহলে আগে আপনি ঋণ পরিশোধ করুন এরপরে যদি আপনার কাছে টাকা না থাকে হজে আসার তাহলে আপনার উপরে হজ ফরজ নয় কারণ আল্লাহ তালা বলেছেন লিমান ইস্তাত আইলাইহি সাবিলা আরও খেয়াল করে দেখুন বোখারি ও মুসলিমের হাদিস যেখানে রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বুনিয়াল ইসলাম আলা খামসিন বলেছেন তার শেষে যখন বলেছেন ওয়াহাজিল বাইতি মানিস্তাপা আইলাইহি সাবিলা সেখানেও কিন্তু সামর্থ্যের কথা বলা হয়েছে যদি আপনি ঋণ পরিশোধ করার পর আপনার টাকা না থাকে তাহলে আপনার সামর্থ্য নেই আগামী বছর পর্যন্ত আপনি অপেক্ষা করুন যদি আপনার টাকা হয় তখন আপনি আসবেন এ গেল তিন নাম্বার বিষয় তারপরে ঋণের বিষয়টির কথা বলতে চাই সেটা হল সেটা হচ্ছে যে ঋণ মহান রব্বুল আলমিন মাফ করবেন না আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম যখন কোনো তার সাহাবি মারা যেতেন তখন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করতেন যে এর উপরে কোনো ঋণ আছে কি না যদি তার উপরে ঋণ থাকে তাহলে রসুল সাল্লাম তার জানাজায় পড়তেন না এমন কি একজন আজাতে এমন হলো যে একজন সাহাবির ঋণ থাকার কারণে রসুল সাল্লাম তার জানাজা পড়লেন না তখন একজন সাহাবি বললেন ইয়া রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম তার ঋণগুলো আমি পরিশোধ করব উনি দায়িত্ব নেওয়ার পর রসুল সাল্লাম তার জানাজা পড়লেন অতএব এই ঋণ অত্যন্ত একটা কঠিন বিষয় এটা মানুষের হক এটা মোহন রব্বুল আলমিন মাফ করবেন না এই জন্য আমাদের প্রত্যেকের উচিত হবে আমরা যেন ঋণ ঋণের প্রতি গুরুত্ব দেই ঋণ যদি আমাদের থাকে তাহলে সেটা যেন আমরা সর্বাগ্রে পরিশোধ করে নেই যারা শহীদ 
তাদের সকল গুনা খাতে আল্লাহ তালা মাফ করে দেন ইল্লাত দেহিন কিন্তু ঋণের গুনা মাফ হয় না এজন্য ঋণ ঋণের প্রতি যেন আমরা সতর্ক হই ঋণ যেন আমরা রাখার চেষ্টা না করি অনেক লোক আছে যারা ঋণ পরিশোধ করতে পারে কিন্তু করে না আজকে আসেন কালকে আসেন এইভাবে অনেক দিন ঘুরাতে থাকি তো এরকম যদি অবস্থা হয় তাহলে এই ঘুরানোটা কি জুলুম বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং একজন মুসলমান আরেকজন মুসলমানের উপরে জুলুম করা সম্পূর্ণ হারাম এই পাপে এ লোক পাপি হয় তাই যারা এরকম ঋণ নেন তারা যেন ঋণ সময় মতো পরিশোধ করে দেন চার নম্বর বিষয় যে যখন আমি হজ করতে যাব তখন এক নম্বরে আমাকে যে বিষয়টি দেখতে হবে সেটা হলো যে হজের টাকাগুলো যেন আমার হালাল হয় যদি আমি হারাম টাকা দিয়ে হজ করি তাহলে আমার হজ কবুল হবে না হজ কবুল হওয়ার জন্য অন্যতম শর্ত হল যে আমার টাকা পয়সা হালাল হতে হবে আবু হুরাই রদি আল্লাহ থেকে বর্ণিত হয়েছে রাসুল সাল্লাম বলেন যে ইজা খারাজাল হাজ হাজান বেনাফা খাতিন তৈবাতিন যখন কোন ব্যক্তি তার বৈধ এবং হালাল সম্পদ দিয়ে হজে বের হয় যখন প্রথম পাটা রাখে তার জিন পোষে অর্থাৎ ঘোড়ার যে জিন থাকে এই জিনে আর এখনকার সময়ে আপনি যখন প্রথমে গাড়িতে রাখছেন পা তখন এবং যখন সে বলে লাব্বাইক আল্লাহমা লাব্বাইক ফানাদা তখন আকাশ থেকে একজন আহ্বানকারী তাকে আহ্বান করে বলে লাব্বাইক উপস্থিত এবং তুমি সৌভাগ্যবান যা দুকা হালাল ওরাহ তোমার পাথেও হালাল তোমার বাহনও হালাল তোমার হজ ইনশাল্লাহ মকবুল এবং তুমি পাপি নও আর যদি হারাম টাকা পয়সা দিয়ে হজে বের হয় আর যখন সে প্রথম পা ওই জিন পোষে রাখে অথবা বাহনে রাখে বা গাড়িতে রাখে আর বলে লাব্বাইক আল্লাহ লাব্বাইক তখন কাছ থেকে একজন আহ্বানকারী ফেরেস্তা বলতে থাকেন লা লাব্বাইক তোমার কোন সৌভাগ্য নেই হারাম তোমার পাথেও কি হারাম হারাম তোমার ভরণ পোষণ যা তুমি নিয়ে উপস্থিত হয়েছো এগুলো হচ্ছে হারাম ওহাজুকা তোমার হজ হচ্ছে পাপি পরিপূর্ণ এবং তোমার হাজ আল্লাহর কাছে কবল হবে না তো এভাবে একজন আহ্বানকারী আহ্বান করেন আর এ কথারই আমরা সামঞ্জস্য পাই রসুল সাল্লাহ সাল্লামের ওই বড় হাদিস যারা অনেকে মুখস্থ করেছেন হাদিসে আর বাই নেই হাদিসটি রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে অনেক লোক আছে অরূপ বা রজুলিন আসা যার মাথার চুল থাকে উস্ক খুস্ক অনেক দূর থেকে সফর করার কারণে আর মুখ বর্রতন কাজামা তার পাগুলো থাকে ধুলাই ধূষণিত অনেক দূর থেকে আসার কারণে তারপরে সে কাবা শরীফের কাছে এসে বলে কি ইয়া রব্বি ইয়া রব্বি আল্লাহ আমার গুনা খাতা মাফ করো জান্নাতবাসী করো জাহান নাম থেকে না জাত দাও ইত্যাদি ইত্যাদি দরখাস্ত যা আমরা করে থাকি এই লোক সেই দরখাস্তগুলো মহান রব্বুল আলমিনের কাছে পেশ করে মহান রব্বুল আলমিনের রসুল সাল্লাহ আলিয়াল্লাম বলছেন অথচ মাতামহ হারাম তার খাবার হারাম ওমাশ্রবু হারাম তার পানি হারাম ওমাল বাসু হারাম তার পোশাক হারাম ও গুজিয়াবিল হারাম তার আপদ মস্তক তৈরি হয়েছে হারাম দিয়ে ফান্না ইউস্তুলা এই লোকের দোয়া আল্লাহ কি করে কবুল করবেন আল্লাহ একবার তাহলে এইভাবে কেউ হজ করলে হজ কবুল হবে না কিন্তু আমাদের দেশের অবস্থা কি হ্যাঁ সুদ গোস চলছে তারপরে অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ ভক্ষণ চলছে শেষে একটা হজ করে সব মাফ করে নেবে আপনার হজ হলে তো মাফ হবে হজ তো আপনার হবেই না রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বললেন ফান্না ইস্তাজিয়া বোলাহু এই লোকের দোয়া আল্লাহ কি করে কবুল করবেন অতএব এই হজ দিয়ে আপনার গুনা মাফের কোনো সুযোগ নেই আরও একটা বিষয় অন্যায়ভাবে মানুষের হক যেটা আপনি ভক্ষণ করেছেন ওটা আল্লাহ মাফ করবেন না এই জন্য যারা হজ করতে আসে তারা যেন যেটা হালাল সম্পদ সেই সম্পদ দিয়ে আল্লাহর পথে হজ করে আর যখন কোনো ব্যক্তি 
সঠিক সম্পদ আল্লাহর পথে দান করে ব্যয় করে সেটাও মহান রব্বুল আলমিনের পথে দান হিসেবে গ্রহণ হবে যদিও সেটা হজে খরচ করুক না কেন মহান রব্বুল আলমিন বলছেন ওয়ান ফিকু ফি সেবিল ইল্লা ওয়ালা তুলকু বিআইকুম ইলা তেহলুকা ওয়াহসিনু ইন্নাল্লাহ ইউহিব্বুল মুহসিনিন তোমরা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করো এবং তোমাদেরকে ধ্বংসের মুখে তোমরা ঠেলে দিও না ওয়াহসিনু এবং তোমরা এহসান করো ভালো করো উত্তম আমল করো ইন্নাল্লাহ ইউহিব্বুল মুহসিনিন নিশ্চয় যারা ভালো কাজ করে সৎ কর্মশীল মহান রব্বুল আলমিন তাদেরকে ভালোবাসেন সুরাতুল বাকারা একশো পঁচানব্বই নম্বর আয়াত তাহলে এ পর্যন্ত আমরা চারটি বিষয় সম্পর্কে জানলাম এক নম্বরে হচ্ছে যে হজের জন্য আমাদেরকে অবশ্যই প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে এবং হজের সবচেয়ে উন্নত প্রস্তুতি হলো উত্তম প্রস্তুতি হলো আত্মা কুয়া দুই নম্বর বিষয় হচ্ছে যে আমার ফ্যামিলি বা পরিবারকে সম্পূর্ণ খরচ দিয়ে আসতে হবে এবং তাদের বাজার ঘাট ইত্যাদি করারও ব্যবস্থা করে দিয়ে আসতে হবে তিন নম্বর বিষয় হচ্ছে যদি ঋণ থাকে তাহলে আগে দিন পরিশোধ করতে হবে তারপর টাকা থাকলে হজ করবেন আর না হলে করবেন না অথবা আপনি হজে আসছেন আপনার অন্য কোন ফান্ড আছে যেখান থেকে এই ঋণটা পরিশোধের ব্যবস্থা আপনি করে আসবেন চার নম্বর বিষয় যে হালাল সম্পদ থেকে কি করতে হবে হজ করতে হবে পাঁচ নম্বর বিষয় হজের প্রস্তুতির ব্যাপারে আমরা বলব যে যে ব্যক্তি হজ করতে আসছেন তিনি যেন সকল গুণা ও পাপ থেকে তৌবা করেন তিনি যেন সকল গুণা এবং পাপ থেকে তৌবা করেন যদি কোনো মানুষের হক তিনি অন্যায়ভাবে জুলুম করে ভক্ষণ করে থাকেন তাহলে সেই জুলুম যেন তার কাছে কি করে দেয় ফিরিয়ে দেয় কারণ মোহন রব্বুল আলমিন বলছেন ইয়া ইয়া ইবাদি ইন্নি হাররম তু জুলমা আলা নফসি ওজা আল তুহু বাইনাকুম মোহাররমা ফালা তাজালামু হে আমার বান্দারা এবং এটা হাদিসে কুদসি হে আমার বান্দারা আমি আমার উপরে জুলুমকে হারাম করেছি মহান রব্বুল আলমিনের উপরে হারামকারী কেউ নেই কারো এত এরকম পাওয়ার নেই যে আল্লাহর উপরে কোনো জিনিস হারাম করে দিবে তো মহান রব্বুল আলমিন বান্দার প্রতি এহসান করে তিনি নিজেই নিজের উপরে জুলুমকে হারাম করেছেন আল্লাহর কাছে কেউ জুলুমের শিকার হয় না এমন কি দুনিয়ার জীবনে মানুষের জীবন দুনিয়ার জীবন জীবনে মানুষের জীবনে যেগুলো ঘটে যাচ্ছে অনেকে আমরা মনে করি যে আমার প্রতি এটা জুলুম করা হয়েছে কিন্তু মহান রব্বুল্লাহ আলমিনের পক্ষ থেকে সেটা হয়তো কোনো দিক দিয়ে না কোনো দিক দিয়ে ইনসাফ আপনার প্রতি করা হয়েছে কারণ আপনি হয়তো কোনো দিকে অন্যের উপরে কি করেছেন জুলুম করেছেন যার প্রাপ্য আপনাকে এটা দেওয়া হয়েছে তো জন্য মানুষের প্রতি যদি কেউ জুলুম করে থাকে তাহলে সেই জুলুম ফেরত দিতে হবে তার কাছ থেকে মাপ চেয়ে নিতে হবে নতুবা কেউ যদি হজে আসে তো হজ করার পরও তার ওই জুলুমের কারণে অন্যায়ের কারণে সে আল্লাহর কাছে কি থেকে যাবে আল্লাহর কাছে সে দায়ী থেকে যাবে এবং যেহেতু হজে এসে প্রত্যেক ব্যক্তি তওবা করে এবং নিজেকে আল্লাহর কাছে কাকুতি মিনতি করে নিজের জীবনের সার্বিক এবং সব গুণাগুলোর জন্য ক্ষমা চাই আর ক্ষমার পূর্ব শর্ত হচ্ছে একটা যে মানুষের সাথে যদি আপনার পাপের কোনো সম্পর্ক থাকে তাহলে সেটা তার সাথেই মিটিয়ে ফেলতে হবে বা তার সাথে মীমাংসা করতে হবে নতুবা মোহন রব্বুল আলমিন এ তওবা কবুল করবেন না অনুরূপ যে সকল ইবাদত করা ওয়াজেব সেই সকল ইবাদতগুলো হাজি সাহেবকে অবশ্যই পালন করতে হবে এটা হাজি সাহেব সহ অন্যদের উপরেও ওয়াজেব তবে হাজি সাহেবের জন্য আরও বেশি ওয়াজেব কারণ তিনি এক মহৎ ইবাদতের জন্য আসছেন এখন যদি হজে এসে কারো এমন অবস্থা হয় যে পাচক্ত নামাজ পড়ে না তাহলে এই হজ করার কোনো মূল্য নেই হজ করার পর রোজা রাখে না হজ করার পর সেরেক করে আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য এই বাদত বন্দিগি করে তাবিজ কবজ লটকায় অন্যান্য সেরেকি কর্মকাণ্ডে লিপ্ত আছে যদি এমন হয় তাহলে এই হজের কোনো মূল্য নেই কারণ হজ হচ্ছে ইসলামের পঞ্চম রোকন আর এর আগের চারটি রোকন এর চাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এই জন্য প্রিয় ভাই এবং বন্ধুগণ হজ হজে আসার আগে আমাদেরকে মহান রব্বুল আলমিনের কাছে খাল স্তবা করে মানুষের সাথে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় বিধানগুলো বিষয়গুলো মিটিয়ে ফেলতে হবে এবং সাথে সাথে ওয়াজেবগুলো হেফাজত করতে হবে আর যেগুলো পাপের কাজ সেগুলো ছেড়ে দিতে হবে কিন্তু দুঃখজনক হলেও অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে হজে এসেও অনেক লোক বিভিন্ন অন্যায়ে জড়িয়ে 
পড়ি আপনারা এর আগে শেখ মতির রহমান সাহেবের একটা বই পড়েছেন আপনার আপনার ধূমপানের বিধান ধূমপানের বিধান বাল কাতিলুল বাতি বলে আরবিতে যে ইয়া ছিল সেখানে তামাক জর্দা ধূমপান ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এবং এগুলো সব সবগুলোই হারাম কিন্তু হজের সময় দেখবেন হজ করার পরও অনেক লোক সিগারেট হ্যাঁ পান করে অনেক লোক সিগারেট খায় এবং আমাদের দেশের যারা হ্যাঁ মোল্লা মুন্সি আছে ওরা তো তামাক জর্দা এগুলো ছাড়তে পারে না তো হজ করার পরও যদি এই হারামগুলো মানুষ করতে থাকে অথবা এছাড়া অন্য কোনো হারামের কারো অভ্যাস থেকে যায় তাহলে হজ করে আমার কোনো তেমন ফায়দা হবে না এই জন্য মহান রব্বুল্লা আলমিনও বলেছেন আল্লাহ নির্দিষ্ট কয়েকটি মাসে হজ ফরজ বলেছে কি সওয়াল জিলকাত এবং জিল হজের দশ দিন তারপর মোহন রব্বুল্লাহ আলমিন বলছেন ফামান ফারাদা ফি হিন্নাল হজ অতএব এই মাসগুলোতে যে ব্যক্তি নিজের উপরে হজকে ফরজ করে নেয় অর্থাৎ হজ করার ইচ্ছা পোষণ করে ফালা রফাস সে যেন হজের সময় স্ত্রী সহবাস না করে এবং এর যাবতীয় উপায় বা যেগুলো এ পর্যন্ত নিয়ে পৌঁছায় সেরকম কথাবার্তা অশ্লীল কথাবার্তা সে যেন না বলে অলা ফুসুক এবং শরীর বিরোধী কোনো কাজ যেন সে না করে ওয়ালা জিদা রাফিল হজ এবং হজে যেন সে ঝগড়া বিবাদ না করে তাহলে এই কাজগুলো থেকে আমাদেরকে হজেও কি থাকতে হবে বিরত থাকতে হবে এখন হজে এসে কেউ যদি সামান্য কিছু শরীয়তের বিরোধে চলে বিরুদ্ধে চলে যায় তাহলে সে ফিসকে লিপ্ত হয় আমরা যে ফাঁসেক বলি হ্যাঁ একটা বই আপনারা অলরেডি আলহামদুলিল্লাহ পেয়েছেন এখানে একটা ফাঁসেকির অধ্যায় আছে একটা অধ্যায় বা পরিচ্ছেদ আছে যেখানে ফাঁসেকি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে ফাঁসেকি দুই প্রকার একটা হচ্ছে বড় একটা হচ্ছে ছোট বড় ফাঁসেকির কারণে দিন থেকে সম্পূর্ণ বের হয়ে যায় আর ছোট ফাঁসেকির কারণে দিন থেকে বের হয় না তবে অতটুক পরিমাণ সে দিন থেকে বের হয় পুরাটা বের হয় না যতটুক সে ফাঁসেকি করে ফেস শব্দের অর্থই হচ্ছে খরুজ বের হয়ে যাওয়া তো এখন যদি আপনি সামান্য ফাঁসেকি করেন শরীয়তের নিয়ম থেকে সামান্য বের হন তাহলে আপনার মৃত্যুরে অতটুকু ফাঁসে কি আছে এই জন্য অলা ফুসুকা যেখানে বলা হয়েছে যদি কেউ সিগারেট খায় যদি কেউ কাউকে গালি দেয় যদি কেউ কাউকে কষ্ট দেয় তাহলে এতটুকু পরিমাণ সে ইসলাম থেকে কি হলো বের হয়ে গেল ইসলামের বিরোধিতা করলো অতএব ফাঁসি কি তার মাঝে আছে আর মোহন রব্বুল আলমিন বললেন ওয়ালা ফুসুকা এই হজে কোনো ফাঁসি কি কাজ করা যাবে না অতএব আল্লাহর নিয়ম মেনে যদি আমরা হজ করতে পারি তাহলে হজ কবুল হবে আর তার নিয়মের একটা অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে যে এই সকল কর্মে লিপ্ত হওয়া যাবে না যদি এইভাবে কেউ হজ করতে পারে আর রসুল সাল্লা সাল্লাম নিজেও বলেছেন মান হাজ জাহাজ আল বাইত যে ব্যক্তি কাবা শরীফের হজ করলো ফালা মিয়ারফুস এবং সেখানে অশ্লীল কথাবার্তা বললো না অশ্লীল কাজ স্ত্রী সহবাস করলো না ওয়ালা ফুসুক শরীয়ত বিরোধী কোনো কাজ করলো না ওয়ালা ওয়ালা মিয়ারফুসুক শরীয়ত বিরোধী কোনো কাজ করলো না ফাঁসিকি কাজ করলো না খারাজা মিন জুনু বিহি কাউমি ওয়ালা দাথু উম্মু সে জন্য তার গুণা থেকে সেরকম বের হয়ে গেছে হয়ে যায় যেমন তার মার মায়ের পেট থেকে সে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল আল্লাহ আকবর আল্লাহ যেন আমাদেরকে সেরকম হজ কবুল করা তৌফি করার তৌফিক দান করেন আল্লাহ আমিন আর যারা আমরা হজ করেছি আল্লাহ যেন আমাদের হজগুলোকে কবুল করেন আল্লাহ আমিন অতএব আমাদের হজের মাধ্যমে আমাদের গুণাগুলো মাফ হওয়া আর জান্নাতে প্রবেশ করা এটা নির্ভর করছে হজটা কবুল হওয়ার উপরে আর হজ কবুল হওয়াটা দুটি বিষয়ের উপরে নির্ভরশীল হজ কবুল হওয়া দুটি বিষয়ের উপরে নির্ভরশীল তার মধ্যে এক নাম্বার হচ্ছে যে হজের সময় আপনি নেক কাজ করবেন ভালো কাজ করবেন সেই ভালো কাজগুলোর মধ্যে হচ্ছে যে মানুষের প্রতি আপনি দয়া করবেন এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করবেন ভালো চরিত্র অবলম্বন করবেন অন্যের সাথে সদ্ব্যবহার রাখবেন এবং রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামকে যখন বীর সম্পর্কে নেকির কাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তিনি বলেছিলেন হোসনুল হলুক মানুষের সাথে সদ্ব্যবহার করা সেটাই হচ্ছে নেকির কাজ আর 
হজে এটা অত্যন্ত বেশি দরকার কারণ হজের মধ্যে এসে এই যে আপনার চাপা চাপি ভিড় খাওয়ার সমস্যা যদি এখানে এসে আমরা অধৈর্য হয়ে যাই আমাদের নেকি আসাটা যদি আমরা ভুলে যাই তাহলে দেখা যাই যাবে যে হয়তো অনেক সময় আমরা শরীর বিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়ে গেছি অনেক সময় আপনাকে জোহরের খাবার দিবে মাগরিবের আগমুহূর্তে মিনাতে যখন আপনি অবস্থান করবেন জোহরের খাবার আপনাকে মাগরিবের সময় দিবে আপনি যদি এখন গালাগালি শুরু করেন তো চলবে না তাহলে আপনি ফেসকে লিপ্ত হয়ে গেলেন তখন আপনার হজে কিন্তু ঘাটতি হয়ে যাবে আপনার হজ কবুল না হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে এই জন্য এক নাম্বার হচ্ছে যে আপনাকে নেকির কাজ করতে হবে আপনাকে হজে নেকির কাজ করতে হবে আর নেকির কাজগুলোর মধ্যে যেগুলো উল্লেখ করলাম যে আপনার দেশে যে আত্মীয় স্বজন আছে তাদের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে আপনাকে হজে আসতে হবে পিতা মাতার প্রতি সৎ ব্যবহার করতে হবে আপনি হজে নেকির কাজ করতে আসছেন আর আপনার পিতা মাতার সাথে আপনি সম্পর্ক ছিন্ন করে আসছেন না আপনার এই হজের প্রথম শর্তই আপনি কি করলেন খণ্ডন করলেন ভঙ্গ করলেন অতএব আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করতে হবে মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে আপনি হজে আসছেন অন্যের খেদমত করার চেষ্টা করতে হবে এমন নয় যা আমার খেদমত কেউ করুক আপনি হজে আসছেন এখান থেকে আপনি ট্রেনিং নিয়ে যাবেন হজ এটা একটা মুসলমানদের পবিত্র ইবাদত এই হজের মধ্যেই একজন আরেকজনের খেদমত করবে একজন লোক আমি এটা নামগুলো ভুলে গেছি তবে ইনশাল্লাহ পরবর্তীতে একটা বই আসবে সেই বইয়ে এই ঘটনাটা উল্লেখ আছে একজন বাদশাহ ধরনের লোক বা একজন বড় ধনী লোক সে একজন লোককে বলল যে ভাই আমাকে একজন সফর সঙ্গী দাও আমাকে একজন সফর সঙ্গী দাও অর্থাৎ ও যাবতীয় খরচগুলো করবে ওই সফর সঙ্গী শুধু তার একটু খেদমত করবে এই জন্য তো দেখা গেল যে ওই লোক গিয়ে একজন বড় আলেম এবং পরেজগার লোককে তার সফর সঙ্গী হিসাবে দিয়েছেন ফলে যখন থেকে সফরে বের হয়েছেন ওই সালফে সালহিন পূর্ববর্তী সৎ ব্যক্তি যিনি ছিলেন তার সাথে উনি সফরের শুরু থেকে নিয়ে তার খেদমত করা শুরু করেছেন অথচ উনি বয়সে এই লোকের চাইতে অনেক বেশি বয়স্ক ছিলেন এর যদি হয় চল্লিশ ও উনি সত্তর আশি বছরের বৃদ্ধ প্রায় বাবার বয়সের লোক এই লোকের খেদমত করে চলেছেন কোন সময় এই লোক তার খেদমত করতে সুযোগ পাননি তো ফিরে আসার পরে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন যে কেমন আপনার সাথী ছিল বলছেন যে আমার সাথী আমাকে যেই খেদমতগুলো করা দরকার তার চাইতে অনেক বেশি করেছেন বরং আমারই উচিত ছিল তার খেদমত করার কিন্তু আমি সে সুযোগ পাইনি আল্লাহ আকবর বয়স্ক লোক তারপরে হজ করে নিজের কাজ আঞ্জাম দেওয়ার পরও তার সাথীদের এরকম বয়স কত সেটা দেখার বিষয় না কিন্তু তার যে তাবিয়াত তার যে নেচার তার যে চরিত্র এভাবেই তারা গড়ে উঠেছিলেন যে অন্যের খেদমত করতে হবে হজের সময় হয়তো এমন হয়েছে যে আপনি রাস্তা দিয়ে হাঁটছেন আরেকজন গাড়ি থেকে থুতু ফেলেছে আপনার গায়ের উপরে পড়েছে এই জন্য গালি দেওয়া যাবে না হ্যাঁ এই যে হজের সময় আপনি যাচ্ছেন একটা লোককে আপনি মন্দ কাজ করতে দেখছেন আপনার উচিত হলো হিকমত সহকারে ভালোভাবে তাকে বুঝিয়ে দেওয়া যে ভাই হজের সময় এই কাজটা আপনার করা উচিত হচ্ছে না এরকম কাজ আমরা অনেক সময় করি অনেককে দেখি সিগারেট খাচ্ছে তো তাকে বলি যে আপনি হজ করতে এসেছেন আর হজ আপনার শেষ হয় তার আগে আপনি এই সিগারেট শুরু করে দিয়েছেন তো অনেক সময় দেখা যায় যে সাথে সাথে অনেকেই এই সিগারেটের প্যাকেট ইত্যাদি ফেলে দেয় তো প্রিয় ভাই এবং বন্ধুগণ হজে এসে ভালো কাজের প্রতি মানুষের প্রতি সৎ ব্যবহার এটা আমাদেরকে ধরে রাখতে হবে জাবের বিন আবদুল্লাহ রদি আল্লাহ আনহুমা থেকে বর্ণিত রসুল সাল্লাম বলেন আল হাজুল মাবরুল লাইসালাহু জেজা উন ইল্লাল জান্না আল হাজুল মাবরুল লাইসালাহু জেজা উন ইল্লাল জান্না কবুল হজ্জির বদলা জান্নাত ছাড়া কিছু হতে পারে না কালু ওমাল ওমা বিরুল হজ জিয়া রসুল আল্লাহ এ হজ্জে মাবরুর কিভাবে হবে হে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম কালা এ তো আম তো আম ওয়াইফ শাহ উসালাম হজ্জে মাবরুর হতে গেলে মানুষকে বেশি বেশি সালাম দিতে হবে এবং যতটুকু পারেন অন্যের খেদমত আনজাম দিতে হবে অন্যকে খাবার দিতে হবে এমন নয় যে আমি হাজি সাহেব আমি এখানে এসেছি আমাকে অন্যরা খাওয়াক না এমন না বরং আপনি যতটুকু পারেন অতটুকু অন্যের খেদমত করার চেষ্টা করতে হবে আমাদের বিশেষ করে আমাদের বাঙালি সমাজের একটা বিশেষ অভ্যাস যে টাকা পয়সা জমা করার একটা বড় অভ্যাস আছে হজে আসার পরও নিজের খাবারটা অনেকে খায় না এমন করে যে একটা খাবার নিবে নিয়ে দুজনে খাবে আর একটা টাকা যে দান করবেন বিশ টাকা চলে যাবে এই হিসাবটা করে কিন্তু না আপনি একটা পবিত্র স্থানে এসেছেন এখানকার যাবতীয় কাজ আপনার অত্যন্ত বরকতময় এবং সবে পরিপূর্ণ এই জন্য এই সময়টাকে বেশি বেশি ভালো কাজে ব্যয় করার চেষ্টা করতে হবে আল্লাহ যেন তৌফিক দান করেন আল্লাহ মামে এটা হচ্ছে এক নাম্বার আর দুই নাম্বার হচ্ছে যে হজে এসে সবচাইতে বড় বিষয় যেটা আমরা করব সেটা হচ্ছে কাস্রাতুদিক্রিল্লাহিতা আলা 
হজের যে সময়টা এই সময়টাতে বেশি বেশি আল্লাহর জিকরাজকার করতে হবে এমন নয় যে এসার নামাজ পড়ে চলে গেলাম ফজর পর্যন্ত ঘুম দিলাম তারপর আবার এসে নামাজ পড়লাম বরং এই হজে এসে আমরা কিছু নফল ইবাদত তাহাজুদের নামাজ পড়া ইত্যাদির এগুলো আমাদেরকে অভ্যাস করতে হবে ওয়াকাত আমার আল্লাহ তালা বেজিকি ফিকি একামতি মানাসিকিল হজ্জি মরতন বাদা উখরা খসুসান ফি হালিল এহরাম বি তলবিয়তি ও তিকবির ফমা তজৌদা হাজুন ওয়ালা গাইরু আফজল মিন জাদি তাকওয়া মহান রব্বুল আলমিন হজের সময় হজের সময় এবং হজের বিভিন্ন নিয়ম কারণ পালনের সময় বেশি বেশি জিকির আজকার করার আদেশ দিয়েছেন সুরা বাকারাতে বলা হয়েছে ফাইজা আফজ তুমিন আরাফাতিন ফজকুরুল্লাহ কা জিকরুকুম আবাআকুম আও আশাদ্দা জিকরা তো যখন তোমরা আরাফা থেকে চলে আসো মুজদালিফাতে এসে তোমরা অবস্থান করো তখন মহান রব্বুল আলমিনের তোমরা জিকির আজকার করো যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী পুরুষগণ বাপ দাদারা আল্লাহ তালার বেশি বেশি জিকির আজকার করেছেন বরং আউ আশাদ্দা জিকরা পারলে ওনাদের চাইতে বেশি জিকির আজকার করুন তো এই দিনগুলো আমাদেরকে খেয়াল করতে হবে কিন্তু হজের সময় গিয়ে আমরা যেহেতু হীনমন্যতায় অনেকটা ভোগী অথবা মন মানসিকতা একটু নিচু পর্যায়ে দেখা যায় যে আমরা অন্যের খেদমত করা অথবা বেশি একটু ইবাদত বন্দিগি করে নেই এই হিম্মতটা অনেকেরই থাকে না বরং নিজে অলসতায় আমুজ দেলা পেয়ে এসেছে একটু ঘুমিয়ে নেই অবশ্যই রসুল সাল্লাম ঘুমিয়েছেন তবে ইবাদত বন্দিগিরও খেয়াল রাখতে হবে আর মোহন রব্বুল আলমিন বলছেন ওমা তাফ আলু মিন খাইরিং গ্যালা মহুল্লা তোমরা যতগুলো ভালো কাজ করো মোহন রব্বুল আলমিন সেগুলো জানেন আপনি রাতের গভীরে উঠে হজের মৌসুমে যত ভালো কাজই করুন এবাদত বন্দিগি করুন এগুলো মোহন রব্বুল আলমিন দেখছেন এবং আপনার কেরামান কাতিবিনের একজন এগুলো লিপিবদ্ধ করছেন ওয়াতাজা ইন্না খাইরা জাদি তাকুয়া এবং তোমরা পাথেও পরকালের পাথেও এবং জান্নাতের জন্য পাথেও সংগ্রহ করো আর সব চাইতে উত্তম পাথে হলো তাকুয়া পরিষ্কারিতা যদি কোনো ব্যক্তি তাকুয়া অর্জন করতে পারে সেই ব্যক্তির জন্য মহান রব্বুল আলমিন আল্লাহ তার যাবতীয় সমস্যার সমাধান করবে কোন ব্যক্তি যদি মুক্তাটি পরিষ্কার হয়ে যেতে পারেন এবং এমন স্থান থেকে তার সমস্যার সমাধান করবেন রেজেক বলতে শুধু খাবারই না বরং যে কোনো সমস্যার সমাধান মহান রব্বুল আলমিন এমন স্থান থেকে করবেন যে আপনি কল্পনা করতে পারবেন না আপনি এক সমস্যায় ভুগছেন হঠাৎ করে কোন দিক থেকে একজন লোক এসে আপনাকেই বলবে যে ভাই আপনি একটা খেদমত আমি করতে চাচ্ছি এক লোক তার একটা টিউবওয়েল দরকার এক লোকের একটা টিউবওয়েল দরকার সে এই জন্য বেশ কিছু লোকের কাছে বলেছে কিন্তু পায়নি কিন্তু হঠাৎ করে একদিন একজন লোক এসে বলছে ঠিক আছে আপনার খেদমত আমি এটা আমি করে দেবো আল্লাহ আকবর তো দেখেন যদি মহান রব্বুল আলমিনের জন্য কেউ টাকা অর্জন করে তো মহান রব্বুল আলমিন তার এই ব্যবস্থা করে দিবেন যেখান থেকে সে কল্পনা করতে পারে না এবং এই বিষয়টা যেটা বললাম কল্পনাই করা ছিল না ওই লোকটির যে এইখান থেকে এই ব্যবস্থাটা আমার হয়ে যাবে কিন্তু মহান রব্বুল আলমিন সে ব্যবস্থা করে দিয়েছেন আলবাব হে বুদ্ধি জ্ঞান বুদ্ধি বা ধী সম্পন্ন সম্পন্ন ব্যক্তিরা তোমরা আমাকে ভয় করো অতএব ভয় মহান রব্বুল আলমিনকেই করতে হবে মানুষকে অনেকে আমরা ভয় করি মানুষকে ভয় করি মাজারকে ভয় করি মৃত বাবাজিকে কবরে শুয়ে আছে তাকে আমরা ভয় করি বলি যে না যদি এ মাজারে কিছু না দিই এর বিপরীতে কোনো কথা বলি তাহলে আমার ক্ষতি হবে ইত্যাদি ইত্যাদি না ভয় আমাদেরকে একমাত্র মহান রব্বুল আলমিনকে করতে হবে কারণ ভালো মন্দ করার একমাত্র অধিকারী হলেন মহান রব্বুল আলমিন এ ক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া কারো নেই এ গেল আপনার হজ কবুল হওয়ার জন্য দুটি দিক একটা হচ্ছে ভালো কাজ করবেন আর দুই নাম্বার জিনিস হচ্ছে বেশি বেশি আল্লাহ জেকে রাজকার করবেন তাতে আপনার হজটা কবুল হবে আপনার গুণাগুলি ইনশাল্লাহ আল্লাহ তালা মোচন করে দিবেন ছয় নম্বর হজের জন্য যে প্রস্তুতি আমাদেরকে রাখতে হবে সেটা হলো যে আমাদের নিয়তটা ঠিক রাখতে হবে যে নিয়াত উদ্দেশ্য কি জন্য আমি হজ করছি একটু আগে বলছিলাম শুরুতেই যে মহান রব্বুল আলমিন বলেছেন ওয়ালিল্লাহি আলি হিজ্জুল বাইদ লিল্লাহ বলা হয়েছে আল্লাহর সন্তুষ্টি কল্পেই হজ করতে হবে এই জন্য যদি হজ করি আমাকে আলহাজ বলা হবে অথবা যদি এই জন্য হজ করি যে আমার অনেক টাকা পয়সা আছে হজে যাই না এই জন্য মানুষজন বারবার আমাকে বলতে থাকে ভাই আপনি হজে যাবেন না একটু কাবা শরীফটা আপনি দেখতে ইচ্ছা হয় না মানে প্রতি বছরে এসে বলে তো এ লোকে হজে যাওয়ার ইচ্ছা নাই কিন্তু মানুষের কথা সহ্য করতে পারে না ফলে দেখা যায় যে বাধ্য হয়ে এক সময় সে নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও হজে যায় যদি এমন হয় তাহলে ওই মানুষের কথা থেকে বাঁচাই হবে কিন্তু মহান রব্বুল্লা আলমিনের সন্তুষ্টি কল্পে এখলাস সহকারে তার হজ হবে না আর এখলাস না থাকলে কোনো এবাদতে কি হয় না কবুল হয় না মহান রব্বুল্লা আলমিন বলছেন 
jawa kadimna ila ma amilu min amalin fajalnahu haba man sura ami onek ibadat amar kache kiamoter din allah taala bolchen pesh kora hobe kintu oi ibadat gulo ke ami chinno binno kore debo eigulo ke ami kobul korbo na keno kobul korbo na karon eigulo te shirik chilo jodi keu mohan rabbul alaminer santushti chhara onno kono uddeshe haj kore tahole obosshoi ki hoye jay shirik hoye jay je jonno she kore shei সেটাকে সে আল্লাহর সাথে শরীক করে দেয় অতএব কোন মানুষ দেখানো মানুষ শোনানো অথবা দুনিয়াবি কোন কিছু পাওয়ার আশায় যেটা একটু আগে বলছিলাম যে আমার গদি পাওয়া দরকার এই জন্য হজটা দরকার যাতে মানুষ আমাকে ভোট দেয় তো এই জন্য হজ করা যাবে না যদি করে তাহলে সেটাই হবে আর আরো যে ভাইরা হাদিস আর বাইন মুখস্থ করছেন তারা জানেন যে মোহন রব্বুল আলমিন রাসুল মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম বলছেন যে ইন্নামাল আমালু दुनिया पवार हज कर दुनिया किसान पेटे पड़े भाग्य ना थे पाबेना আর পরকাল তো হারাবেই যেই কাজের জন্য যেই উদ্যোগ যেই কাজটা করল সেই কাজের যে মহৎ একটা সওয়াব সেখান থেকে সে বঞ্চিত হবে বরং আরও পাপি হবে কারণ সে সেদিকে লিপ্ত হয়েছে আল্লাহ বলছেন সুরাতুল বাকার একশো ছিয়ানব্বই নম্বর আয়াতে ও আতিমুল হাজ্জা ওয়াল উমরাতা লিল্লাহ তোমরা কার জন্য হজ করবে মহান রব্বুল আলমিনের জন্য হজ ও উমরা করবে কিন্তু পরিতাপের বিষয় অনেক লোককে দেখা যায় যে दस बचर पंद्रह बचर बीस बचर सतर बस अठारह बस सऊदी आरबे अवस्थान कर हज कर बड़ दुर्भाग्य है समस्त लोक ये धर्म गुरुत आसे कि दिन गुरुत्व आसे कि ना बुझे आसे ना अपनी सतर बस सऊदी आरबे सतर बस आगे अपनी हज कर फिर हज करते हैं एम अवस्था हाँ सतर बस आगे अपनी नामे मात्र टाक दिए अपनी हज करते हैं अनेक लोक एस जरा इसे बी सतर बस आसि पंद्रह बस आसि आनी आनी कत टा इनकाम कर आपनारों मन है हिसाब नहीं कत टाक अपनी बाड़ी पाठ कत कि आपनारे फरज हज ये अपना तक ही फरज हो गए जदि आप कि ऋण टीन थकत प्राथमिक पर्या क्यों विदेशी एस ऋण टीन आसे ऋण टीन गो शोध कर देवर पर आपनारे तक ही हज फरज हो गए और आपनी ये फरजटा की घाड़ी बने चले अवश्य अपनी पाप बहन कर चले जदि अवस्थाई दुनिया त्याग करें तो अपना आत्मय स्वजन आपनर हज आदाय ना करते एक जो महिला इसे बोलें या रसुल्लाह सल्लाहल्लम मारा गेपर हज की फरज छो कि पक्ष हज करब तक रसुल्लम सोजा उत्तर ना दिए एक घूरिए दिलें बोलें जो तुम्हार मार ऊपर जदि कारो ऋण थकत তাহলে কি তুমি সেটা আদায় করতে তো মহিলা বললেন যে হ্যাঁ অবশ্যই আমি আদায় করতাম তো উনি বললেন যে হ্যাঁ বরং মহান রব্বুল আলমিনের ঋণ তুমি পরিশোধ করবে এটা বেশি হকদার বেশি জরুরি দরকার যে আল্লাহর ঋণ পরিশোধ করবে কারণ এটা তার উপর ঋণ হয়ে থেকে গেল এই জন্য যারা আমরা এখানে আছি আমার বিশ্বাস যে সকলের উপরে হজ ফরজ হয়ে গেছে যারা আদায় করছেন আলহামদুলিল্লাহ আর যাদের সামর্থ্য আছে আবার অতিরিক্ত আদায় করবেন কারণ রসুল সাল্লাহাম বলছেন যে তা বিহাইনাল হাজি ওয়াল উমরা তোমরা হজ এবং উমরার মাঝে পরস্পরতা বা ধারাবাহিকতা একটু রক্ষা করার চেষ্টা করো মানে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হজ উমরা বেশি বেশি করার চেষ্টা করবে কারণ এভাবে একটা ইয়ে আছে যে যেমন কারণ এই উমরা এবং হজ মানুষের যেই গুণাগুলি এগুলোকে সেইভাবে দূর করে দেয় যেমন হাপড় এই কামারের যে হাপড় আছে এই হাপড়ে এই যে লোহা গরম করে লোহার যেরকম মরিচিকা দূর করে দেওয়া হয় অনুরূপ মানুষের গুণার যত মরিচিকা আছে এগুলো হজ এবং উমরার মাধ্যমে মহান রব্বুল আলমি মোচন করে দেন সুবাহ আল্লাহ ওয়াবি হামদি এই জন্য যারা হজ করেছেন সামর্থ্য আছে আবারও যাওয়ার চেষ্টা করুন পাঁচ বছরের সরকার নিয়ম করেছে তো পাঁচ বছর পর পর আপনি যান তো এই জন্য যারা যাদের সামর্থ্য আছে ফরজ হজ করে থাকলেও আবার করার চেষ্টা করবেন আর যারা একবারে করেননি তারা দ্রুত করার চেষ্টা করুন কারণ এটা হজ ফরজ হয়ে আছে তো এই জন্য মোহান রব্বুল আলমের কাছে দোয়া করি তিনি যেন আমাদেরকে এই হজ সঠিকভাবে করার তৌফিক দান করেন আল্লাহ আমিন আর রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম যে হজ করেছিলেন সেই হজ এ তার যে বাহন ছিল সেই বাহনটা ছিল অত্যন্ত 
জীর্ণ শীর্ণ অত একেবারে হাইফাই ধরনের কোনো ইয়া ছিল না বাহন ছিল না এবং ওয়াকাতিফা তিনি একটা তার কাছে চাদর ছিল মা তুসাবি আর বাহিম যার মূল্য চার দেড়হামও হতো না এরকম ভাবে রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম হজ করেছেন স্বাভাবিকভাবে নিজেকে একেবারে মহান রব্বুল আলমিনের কাছে নত করে দিয়ে এর আগে এক ঘটনা আপনাদেরকে বলেছিলাম যে রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদেরকে বললেন যে তোমরা যদি ওয়াইস আল কারণীকে পাও যে ইয়ামানের অধিবাসী আদন এলাকার তাকে যদি পাও তোমরা তাহলে তোমরা তার কাছে তোমাদের গুণার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিও আর আলী রদি আল্লাহ আনহু এবং আপনার ওমর রদি আল্লাহ আনহু তারা কিন্তু এই হাদিসটার উপরে খেয়াল করে প্রায় সময় হজের মুহূর্তগুলোতে তারা খোঁজ নিতেন যে তোমাদের মাঝে কি কেউ ওয়াইস আল কারণী বলে কেউ আছেন তখন প্রতিবারই তারা তাদেরকে বলা হতো যে না আমাদের মাঝে ওয়াইস কারণী বলে কেউ নেই একবার এই আগে বলা হয়েছে যে সে হলো ইয়ামানের লোক তো এই আমার এই হাজিদের কাছে একবার গিয়ে ওমার রদি আল্লাহ আনহু এবং আলী রদি আল্লাহ আনু জিজ্ঞাসা করলেন তোমাদের মাঝে ওয়াইস কারণী বলে কেউ আছেন কি তো তখন তারা একজন আরেকজনের দিকে টাকাটাকি করে বলছে একটা লোক তখন বলছে যে ওয়াইস কারণী বলে আমিরুল মোমিনিন এবং রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লামের জামাতা আলী বিন আবী তালেব রাদি আল্লাহ আনহুমা তারা যে ওয়াইস কারণীকে খোঁজ করতে পারেন এমন কোনো নামি দামি ওয়াইস কারণী আমাদের মাঝে নেই তবে আমার একটা ভাতিজা আছে যার নাম ওয়াইস আল কারণী বলছে কোথায় সে তারা বলছেন কোথায় সে তখন বলা হলো যে আরাফার ওই পাদ দেশে পাহাড়ে সে ছাগল চড়াচ্ছে কারণ তখন তার লোকেরা কুরবানি নিজেদের সাথেই নিয়ে আসতেন ওই ছাগলগুলো তিনি ভাড়াই ইয়া করছেন চড়াচ্ছেন তো ওইখানে গিয়ে তাকে পাওয়া গেল তো জিজ্ঞাসা করা হলো যে আপনার নাম কি ওয়াইস কারেনি উনি বলছেন যে না আমি আমি আবদুল্লাহ নিজের পরিচয় উনি দিচ্ছেন না তো যাই হোক এক পর্যায়ে বললেন যে আপনার আপনি কি অমুক দেশের অমুক এলাকার অধিবাসী সব কিছু আস্তে আস্তে মিলে যাচ্ছে তবে উনি বললেন ওনারা দুইজন বললেন যা রসুল সাল্লাম বলেছেন আপনার এই জায়গাতে একটা দাগ থাকবে হয়তো বা সাদা দাগ তো আপনি একটু আপনার হাতটা উঠান যখন হাত উঠালেন তখন দেখা গেল যে ওইখানে তার এই দাগটা আছে তারপর বললেন যে আপনি আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চান তো উনি বলছেন যে আমি কোনো ব্যক্তির নাম ধরে ক্ষমা চাই না আমি কোনো ব্যক্তির নাম ধরে খাস করে ক্ষমা চাই না আমি সকল মমিনের জন্য একসাথে দোয়া করি আল্লাহ মকফিল মমিন আল মমিন আতুল মুসলিমিন আল মুসলিম এইভাবে আমি দোয়া করি তো পরবর্তীতে পরিচিত যখন হলেন যখন পরিচিত হলেন আলী রদি আল্লাহ আনু বললেন যে উনি আমিরুল মমিন ওমার বিন খাত্তাব এবং আমি আলী রদি আল্লাহ আনু তখন তিনি একটু নমনীয় হলেন এই বিশেষ ব্যক্তিদেরকে সামনে পেয়ে তারপরে তিনি সকলের জন্য দোয়া করলেন তাদের জন্য দোয়া করলেন দোয়া করার পরে তখন ওমর রদি আল্লাহ আনু বলছেন যে আপনি একটু এখানে থাকেন আমি একটু মক্কা থেকে ঘুরে আসি বলছে কি জন্য বলছে আপনার জন্য কিছু আমি খাবার কিছু টাকা পয়সা কাপড় চুপড় ইত্যাদি নিয়ে আসবো উনি তখন বলছেন আল্লাহ আকবর যে আমার কাছে চারটা দেড়হাম আছে আমার কাছে চারটা দেড়হাম আছে এই চারটা দেড়হাম পর্যন্ত আমি বাঁচবো কি না এটা তো আমি জানি না আমার কাছে দুই সেট বা এক সেট যে কাপড়ে পরনে যে জামা আছে এই জামা হ্যাঁ পরে আমি শেষ করব না তার আগে আমি মরে যাব এটাও আমি জানি না অতএব হ্যাঁ তোমার ওই টাকা পয়সার কোনো কিছু দরকার আমার নেই তুমি এবার রাস্তা দেখো এবার ওমর রদি আল্লাহ তারপরও উনি ফিরে এসেছিলেন ওয়াইস কারণীকে কিছু দেওয়ার জন্য এসে ওই জায়গায় ওনাকে পাননি আল্লাহ আকবর এই সাদা মাটা ভাবে হজ করেছেন কিন্তু এখন হজে গেলে আমাদের কত চাকচিক্য কাপড় চুপড়ে এই সেই অনেক কিছু না হজে মহান রব্বুল আলমিনের কাছে নতজানু হয়ে এবং নিজের কায় কাকুতি মিনতি সম্পূর্ণ প্রকাশ করে মহান রব্বুল আলমিনের কাছে নিজের গুণাগুলি ক্ষমা চাওয়ার জন্যই আসতে হবে আমি অনেক টাকাওয়ালা এই সেই এই জন্য আমি হজে এসি মানুষ আমাকে চিনুক এই জন্য হজ করা যাবে না সাত নম্বর যে বিষয়টি আমরা খেয়াল করব প্রস্তুতির সময় হজের ও আল আল হাজ কাবলা মুসাফির আল হাজ আইন দুয়ন যে আপনার আপনার কাছে কে কে কত টাকা পাবেন সেগুলো আপনি লিখে আপনার যারা ওয়ারিস আছেন আত্মীয় স্বজন আছেন তাদের কাছে আপনি লিখে লিখে যান যে আমার কাছে অমুক এত টাকা পায় অমুক এত টাকা পায় অমুকের এত টাকা আমার কাছে জমা আছে আল্লাহ না করুক যদি হ্যাঁ কারো ভাগ্যে মৃত্যু লেখা থাকে অনেক হাজি এসে মারা যায় তাই না অনেক হাজি আসে এসে হারিয়ে যায় আপনারা জানেন আমাদের জিতলাল ভাই ছিল জিতলাল এই জিতলাল ভাইয়ের বাপ তিন দিন না কয়েকদিন হারিয়েছিল তারপরে পেয়েছে তো এইভাবে যদি হারিয়েই যায় একটা লোক 
তো পাওয়াও তো বড় মুশকিল ব্যাপার আছে তো যাই হোক কেউ যদি হারিয়ে যায় অথবা মারা যায় ইত্যাদি বিভিন্ন সমস্যা হতে পারে যদি এগুলো ঘটে যায় কারো জীবনে তাহলে আপনার ঋণ যেটা ছিল আপনার কারো নিকটে অথবা আপনার কাছে যারা টাকা পয়সা লিখে রেখেছিলেন এটা আপনার অভিভাবকদের কাছে কি স্পষ্ট আপনার আত্মীয় স্বজনের কাছে স্পষ্ট ফলে আপনি মারা গেলেও আপনার ঋণগুলো তারা পরিশোধ করবেন আর আপনি মারা গেলেও আপনার কাছে যে আমানত ছিল সে আমানত তারা আদায় করে দিবেন ফলে আল্লাহর কাছে আপনি ধরা খাবেন না আর এই জন্য কোরআনের সবচেয়ে বড় যে আয়াতটি সে আয়াতটি কিসের ব্যাপারে হ্যাঁ ডাইনের ব্যাপারে ঋণ লিখে রাখার ব্যাপারে হ্যাঁ লিখে রাখতে বলা হয়েছে এই জন্য সবার প্রতি আহ্বান যে আমরা যখন ঋণ লেনদেন করব তখন যেন আমরা আমরা লিখে রাখি আমাদেরই এক ভাই একদিন আমার কাছে আট হাজার রিয়াল জমা রেখেছে আট হাজার রিয়াল জমা রেখেছে রাখার পরে উনি বলেছেন যে হয় আপনার কাছে রাখেন নাহলে বড় সাহেবের কাছে আপনি দিয়ে দিয়েন তো আমি ওটা আবার নিয়ে যেহেতু আমার ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট নেই আমি সাহেবকে দিয়ে দিয়েছি তারপরে তিন চার মাস পাঁচ মাস পর আমাকে বলছে যে আপনি আপনার কাছে আট হাজার রিয়াল লাগছি আমার তো মাথা গরম আট হাজার রিয়াল মানে আমার কাছে এখন স্বর্ণের পাহাড় তো এই অবস্থায় আমার মাথা একেবারে খারাপ হয়ে গেছে পরবর্তীতে দেখা গেল যে না আলহামদুলিল্লাহ সেই টাকাটা বড় সাহেবের কাছে আমি জমা রেখেছিলাম বলেই পাওয়া গেছে নতুবা হঠাৎ করে এভাবে যদি লেখা থাকতো আমার কাছে তাহলে আমার কোনো টেনশন থাকতো না আমার একটা দফতর যদি থাকতো যে এখানে কে দিল কে নিল না নিল অথবা আমি বড় সাহেবকে জমা দিলাম এগুলো লেখা থাকলে অবশ্যই এই ফেতনাটাই আমরা আমি পড়তাম না তো প্রিয় ভাই এবং বন্ধু এটা নিজেকে উপদেশ দিচ্ছি সবাইকে উপদেশ দিচ্ছি যে লেনদেন হলে যেন আমরা লিখে রাখি আমানত কেউ যদি রাখে সেটাও যেন আমরা লিখে রাখি আল্লাহ যেন আমাদেরকে তার উপর আমল করা তৌফিক দান করেন আল্লাহ আমিন অতএব সম্মানিত ভাই এবং বন্ধুগণ আমরা মোহন রব্বুল আলমিনকে যেন ভয় করি যাদের উপরে হজ ফরজ হয়ে আছে দ্রুত যেন এবারই হজ করা আমরা চেষ্টা করি টাকার দিকে টাকা অনেক ইনকাম করেছেন করবেন ইনশা আল্লাহ যদি আল্লাহ তালা সুস্থ রাখেন বাঁচিয়ে রাখেন আর এই হজ যদি হঠাৎ করে মারা যান তাহলে ফরজ হজ রেখে চলে যাবেন এই হজ আপনার অনেকেই হয়তো আদায় করবেন আপনার আত্মীয় স্বজন কে আছে যে বুঝবে এই মাসালা যে আপনার উপরে হজ ফরজ ছিল হজটা আদায় করে দরকার আর তিন লাখ টাকা চার লাখ টাকা বাড়ি থেকে কার বা এই সামর্থ্য আছে অনেকেরই হয়তো নেই এই জন্য বলবো যে আমরা যেন যাদের উপরে হজ ফরজ হয়ে আছে আদায় করে নি তারা যেন দ্রুত আদায় করার চেষ্টা করি এবং আত্মীয় স্বজন যাদের হয়তো সামর্থ্য আছে কিন্তু আসছে না বকিলতার কারণে তাদেরকে যেন আমরা উদ্বুদ্ধ করি যে আপনার উপরে আল্লাহ হজ ফরজ করেছেন এবং পৃথিবীর সবচাইতে শ্রেষ্ঠতম স্থান হচ্ছে মক্কা আর মদিনা এই স্থানগুলোতে এবার বন্দুগী অনেক অনেক বেশি গুণে সব পাওয়া যায় এবার বন্দুগি করলে তো সেখানে আপনি কেন যাবেন না এইভাবে উদ্বুদ্ধ করে মানুষদেরকে আমরা যারা আত্মীয় স্বজন আমাদের আছে হজে ফরজ হয়ে আছে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করবো এবং তাদেরকে এই হজে নিয়ে আসার চেষ্টা করবো আল্লাহ যেন আমাদেরকে সে তৌফিক দান করেন আল্লাহ আমিন এবং আমরা হজ সহ প্রত্যেকটি কাজে যেন আমাদের এখলাস ঠিক রাখি ছোট্ট একটা কাজও যদি হয় আর এখলাস না থাকি তাহলে সেটাও কিন্তু আমার জন্য গুণার কারণ হয়ে যাবে অতএব আমরা যেন এখলাস ঠিক রাখি এবং সব সময় আমাকে নিজেকে যেন মহান রব্বুল আলমিনের কাছে একজন বিনয়ী বান্দা হিসেবে পেশ করি এমন যেন না হয় যে আমার কাছে আমার মাঝে অহংকার চলে এসেছে আল মোহান রব্বুল আলমিন বলছেন যে আল কিবরিয়া ও আল কিবরিয়া ও হৃদয় বা ইজার ইজার এভাবে বলা হয়েছে যে অহংকার হলো মোহান রব্বুল আলমের চাদর যদি কেউ এটাকে ছিনিয়ে নেই মোহান রব্বুল আলমিন তাকে হাজাল তুহু তাকে লাঞ্ছিত অপমানিত করবেন অহংকার করা মানুষের শোভা পায় না মানুষ অত্যন্ত খলিকাল ইনসানু তাইফা মানুষকে অত্যন্ত দুর্বল করে মোহান রব্বুল আলমের সৃষ্টি করেছে করেছেন সেই মানুষের অহংকার অহংকার করার কী বা আছে এর আগে আপনারা শুনেছেন কারুণের ঘটনা কারুণ অহংকার করেছিল মোহান রব্বুল আলমিন তাকে মাটিতে পুঁতি দিয়েছেন অতএব সেই অহংকার থেকে যেন আমরা দূরে থাকি এবং এই হজ যেন আমরা সঠিকভাবে করার চেষ্টা করি মহান রব্বুল আলমিন যেন আমাদের কিছু তৌফিক দান করেন আল্লাহ আমিন আর যারা হজ করেছি যারা হজ করব ইনশাল্লাহ তারা হজ করার আগে যেন আরও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ যে ইসলামের আরও চারটি রোকন আছে সেগুলো যেন আমরা গুরুত্ব দেই সেগুলো যেন সঠিকভাবে আদায় করি এবং খারাপ অন্যায় যাবতীয় গ্রহীত কাজ থেকে আমরা যেন বিরত থাকি আর এমন যেন না হয় যে আমরা একটা মানবো আর একটা মানবো না হজ করতে চলে এসেছি কারণ মক্কা মদিনায় দেখা হবে আর বাড়িতে ফিরে গিয়ে দেখা যাচ্ছে নামাজ নাই বাড়িতে ফিরে গিয়ে দেখা যাচ্ছে আবার ওই সন্ত্রাসী মাস্তানিতে লিপ্ত হয়ে গেছে কত লোক আছে না এমন হাজার হাজার লোক আপনি পাইবেন যারা বাড়িতে ঘুরে গিয়ে মাস্তানি করছে অথচ সে আলহাজ এ হাজির কি দাম আছে কিচ্ছু হচ্ছে যারা না মূল্য নেই এ হাজির মহান রব্বুল আলমিন বলছেন আফা তু মিনু না বিবাজ এর কিতাব ইতাকুরুনা বিবাজ কিতাবের কিছু অংশ মানবে তুমি আর কিছু অংশে মানবে না এটা হতে পারে না আপনি হজ
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত বলেই গত বছরও আমরা একটা বই ছাপিয়েছিলাম নামাজ ত্যাগকারীর বিধান এবারও এসেছে কিছু ফতোয়া লাজনাতুল দায়মা এদেশের সর্বোচ্চ লামা পরিষদের যে ফতোয়াগুলো আছে নামাজ ত্যাগকারী সম্পর্কে যারা অলসতা অবহেলায় ত্যাগ করে তাদের বিধানের ব্যাপারে একটি বই এসেছে সকলে ওই বইটা নেবেন এবং পড়বেন জনগণকে সতর্ক করবেন আল্লাহ তৌফিক দান করুন আল্লাহ আমিন ফামা জেসা উমাইয়া ফালুদা মিনকুম ইল্লা খিজুন ফিল হায়াত দুনিয়া যদি এমন হয় যে ইসলামের কিছু মানে আর কিছু মানে না তাহলে ওই ব্যক্তির পরিণাম মোহন রব্বুল্লাহ আলমিন বলছেন যে তার দুনিয়াতে হবে লাঞ্ছনা ওয়ায়মাল কিয়ামত ইউরা দুনা ইলা আসাদ্দিল আজাব আর কিয়ামতের দিন তাকে কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ করা হবে ওমাল্লাহ বিগাফিল আম্মাত আমালুন আর তোমরা যে আমলগুলো করো এগুলো সম্পর্কে মোহন রব্বুল্লাহ আলমিন গাফিল নন আল্লাহ খবর রাখেন উলাইকাল লেদিন আশতরাবুল হায়াত আর দুনিয়া বিল আখেরা যারা কিছু মানে আর কিছু মানে না আর অথবা সম্পূর্ণ মানে না এরা কি করেছে দুনিয়াকে ক্রয় করে নিয়েছে পরকালের বিনিময়ে মানে পরকালে ওরা কিছু চায় না পরকালটা দিয়ে দুনিয়া খরিদ করে নিয়েছে ফালা ইউ খফ খফ ওয়ান হুমুল আজাবু ওয়ালা হুম ইউ সরুন কিয়ামতের দিন এদের আজাব তাকফিফ করা হবে না হালকা করা হবে না ওয়ালা হুম ইউ সরুন এবং তাদেরকে সহযোগিতাও করা হবে না সুরাতুল বাকরা পঁচাশি এবং ছিয়াশি নম্বর আয়াত অতএব আসুন প্রিয় ভাই এবং বন্ধুগণ হজ শুধু নয় বরং হজ ছাড়াও অন্য অন্য ইবাদত বন্দিগুলো আমরা করব তবে হজের ক্ষেত্রে আজকে আমরা আলোচনা করলাম বেশ কয়েকটি বিষয় যে আমরা হজের পূর্বে প্রস্তুতি গ্রহণ করব এবং ঋণ যদি থাকে সেগুলো পরিশোধ করে দেব আর হজের যে সম্পদগুলো আছে যে টাকা দিয়ে হজে আসব সেই টাকাগুলো যেন হালাল হয় আরও এক দুটি বিষয়ের বিশেষ খেয়াল রাখা যে হজে আসার পরে যেন আমি ভালো কাজ করি হজের আগেও যেন আত্মীয় স্বজন প্রতিবেশী ইত্যাদির সাথে যে হক আদায় করা দরকার সেগুলো আদায় করি দুই নম্বর হজে এসে যেন এবার বন্দিগুলো বেশি করে করি আর পাঁচ নম্বর যেই প্রস্তুতির কথা বলেছিলাম যে সকল গুণাখাতা থেকে তৌবা করি পাপ ইত্যাদি ছেড়ে দিয়ে যেন আমরা আল্লাহর পথে আল্লাহর পথের পৌঁছিক হয়ে যায় ছয় নম্বর বিষয় যে কেবলমাত্র আল্লাহ সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য হজ করতে হবে সাত নম্বর বিষয় যে হজের পূর্বে যদি আপনার কাছে কেউ ঋণ পায় অথবা কারো কাছে আপনি পান এগুলো কি করবেন লিখে রাখবেন যাতে করে আপনার আত্মীয় স্বজন এগুলো আদায় করে দিতে পারে আপনি আল্লাহর কোটে জন্য জবাব দিয়ে আপনাকে করতে না হয় আপনি ওই জন্য পার পেয়ে যান মোহন রব্বুল আলমিন আমাদেরকে হজের প্রস্তুতি নিয়ে হজ সঠিকভাবে হজ শিক্ষা করে সঠিকভাবে হজ করে হজ যে মবরুর কবুল হজ করা তৌফিক দান করুন আল্লাহ আমিন এবং মোহন রব্বুল আলমিন আমাদের গুনা খাতা মাফ করে যান তো ফেরদাও নাসিব করুন আল্লাহ আমিন আল্লাহ তালা আমাদেরকে দুনিয়াতে যতদিন আমরা বেঁচে আছি ততদিন যেন আমাদেরকে তাহিদের উপরে রাখেন সঠিক পথের উপরে রাখেন আল্লাহ আমিন যেই পথের উপরে সালফে সালেহিন এবং সাহাবাই ইকলাম তাবিন তাবিদ তাবিদ চলে গেছেন সেই পথের উপরে যেন আমাদেরকে আল্লাহ তালা কেয়ামত মৃত্যু পর্যন্ত কায়েম ও দায়েম রাখেন আল্লাহ আমিন আজকে বিশ্বের বিভিন্ন স্তরে মুসলমান নিজেতে তো আল্লাহ যেন মুসলমানদেরকে এ নির্যাতন থেকে এ অত্যাচার থেকে হেফাজত করেন আল্লাহ আমিন এবং যারা অত্যাচার করছে আল্লাহ যেন তাদেরকে ধ্বংস করে দেন আল্লাহ আমিন এবং যে চক্রান্ত ইসলামের বিরুদ্ধে হচ্ছে সেই চক্রান্ত যেন শত্রুর বিরুদ্ধে মহান রব্বুল আলমিন করেন আল্লাহ আমিন আলহামদুলিল্লাহ